ప్రకారం శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నెల కర్కాటక రాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి హివో శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వతి నమ హరి హివో రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నెల కర్కాటక రాశి ఫలితాలు రాశి ఫలితాలు చెప్పే ముందు ఈ నెల ఇరవై ఐదు రాత్రి అంటే ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు తారీఖుల్లో షష్టగ్రహ కూటమి అంటే ఒక ఆరు గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలవబోతున్నాయి దాన్నే షష్టగ్రహ కూటమి అని అంటారు షష్టగ్రహ కూటమి అంతకితం కూడా వచ్చింది నా యొక్క వయసులో అష్టగ్రహ కూటమి కూడా చూశాను నేను అంతకంటే ఇంక వేరే కలిసేది ఏం లేదు ఎందుకంటే రాహుకేతువులు ఎప్పుడు విడిగానే ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు కలపలేరు పెద్ద పెద్ద రావణాసుడు అంతటి వాడే ప్రయత్నం చేసినా కానీ వాళ్ళు కలవరు రాహుకేతులు సపరేట్గా ఉంటారు కానీ మిగిలిన ఎనిమిది గ్రహాలు కూడా ఒకే రాశిలో ఉన్నారు ఒకే రాశిలో ఉన్నప్పుడు అష్టగ్రహ కూటములో పుట్టినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆనందదాయకంగానే ఉన్నారని ఫలితాలు చెప్తూ ఉన్నాయి అందువలన ఈ షష్టగ్రహ కూటమి వలన ఈ రాశి వాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా భయాందోళన పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదని మనం చేస్తూ ఇప్పుడు కర్కాటక రాశి వారికి ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం చూద్దాం కర్కాటక రాశి వారికి ఇప్పుడు గురువు ఏ విధంగా ఉన్నాడు గురువు పూర్తి శుభుడు కర్కాటక రాశి వారికి గురువు పూర్తి శుభుడు అంటే కర్కాటక రాశికి ఇప్పుడు గురువు గారు ఎక్కడ ఉన్నారు సంచరించేది కిందటి నెలలో ఐదో తారీఖున ధనురాశిలోకి వచ్చాడు ధనురాశికి అధిపతే గురువు గారు ఆయన ఇంట్లోకి ఆయన వచ్చాడు ఎవరింట్లోకి వాళ్ళు వెళితే స్థానపరం ఉండదండి కాబట్టి గురువు గారు ఆయన ఇంట్లోకి వచ్చాడు కాబట్టి ఆయనకి బలం ఎక్కువగా ఉంటుంది మిగతా ఎన్ని గ్రహాలు ఆ రాశిలో చేరినప్పటికి కూడా స్థాన బలం ఆ గురువు యొక్క బలమే గురువు యొక్క అనుగ్రహమే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పుడు కర్కాటక రాశి వారికి ఈ ధనురాశి ఏమైంది ఆరో రాశి అవుతుంది కర్కాటక సింహం కన్య తూల వృశ్చికం ధనుసు ఆరో రాశి అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఆరింట ఆయన కొద్దిగా తామ్రమూర్తిగా సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి తర్వాత దానికి తగినటువంటి యొక్క రాబడి కూడా ఆదాయం కూడా ఉంటుంది శ్రమకు గురి చేసినప్పటికీ కూడా అంతిమంగా విజయాన్ని సాధిస్తారు ఈ రాశి వాళ్ళు కర్కాటక రాశి వాళ్ళు కాబట్టి ఆరో స్థానానికి ఆరో స్థానంలో అంటే శత్రుస్థానం అనమాట ఎవరికి కర్కాటక రాశి వాడికి కర్కాటక రాశి వారికి శత్రుస్థానంలో గురువుగారు అయినాడు ఆరు వాడు ఆరింట్లోకి వచ్చాడు కర్కాటక రాశి వాడికి శత్రుస్థానం ఆరో స్థానం అది మిథున ధనురాశి అయింది ధనురాశికి అధిపతి అయినట్టు ఉన్నాడు గురుడు షష్టాధిపతి షష్ట స్థానంలోకి వచ్చాడు కాబట్టి శుభం అది అది దట్ ఈస్ లాజిక్ కాబట్టి దీని మీద దుష్ప్రభావాలు ఏమి దివ్యడికి ఏం దీంట్లో ఉండదు అలాగే శని ఉన్నాడు అనుకోండి శని రైతమూర్తిగా ఉంటాడు చెప్పుకోబోతున్నాం అంటే ఈ షష్ట గ్రహాలు కూడా ఏమేమి గ్రహాలు అంటే రవి గురు కేతు శని చంద్ర బుధుడు ఆరు ఈ దీంట్లో ఉంటే ఇందులో ఇప్పుడు మనం గురువుకి గురించి చెప్పుకున్నాం శని కూడా చెప్పుకోబోతున్నాం చాలా శుభుడుగా ఉంటాడు దాంట్లో రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి శని యొక్క ప్రభావం లేదు అట్లాగే గురువుగా గురువుగారే ఆయన ఆ రాశి రవి ప్రభావం కూడా బాగుంటుంది అట్లాగే కేతు యొక్క ప్రభావం చెప్పుకోబోతున్నాం ఒక్కొక్క గ్రహం ఈ ఆరు గ్రహాల్లో కూడా ఆ గ్రహం వచ్చినప్పుడు విడమర్చి చెప్పుకుంటూ ఉందాం ఇప్పుడు శని గ్రహం శని పూర్తి శుభుడు ఈ యొక్క కర్కాటక రాశి వాళ్ళకి అంటే ఏమిటి ఆరింట ఆరింట్లోనే ఉన్నాడుగా శని సంచారం కూడా చాలా కాలం బట్టి మిథున ధనురాశిలోనే ఉంది ధనురాశికి అధిపతి గురువు గారు ఇప్పుడు గురువు గారితో సహా ఉన్నాడు ఇప్పుడు అక్కడ గురువు గురు శనులు ఇద్దరు కూడా సములు అక్కడ రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు శని అది శుభ పరిణామాన్ని ఇస్తుంది అంటే షష్టగ్రహ కూటములో ఉన్నప్పటికీ కూడా బాగానే ఉంది అంటే సర్వకార్య సిద్ధి జరుగుతుంది అక్కడ కర్కాటక రాశి వారికి అసలు ఈ శని ఏమవుతాడు కర్కాటక రాశి వాడికి ఏడు ఎనిమిది రాశుల వాడు సప్తమ అష్టమాధిపతి అష్టమాధిపతి అయినటువంటి వాడు ఆరులో ఉన్నాడు అనుకోండి మంచిది అది ఆరు ఎనిమిది పన్నెండు 
ఈ మూడు స్థానాల వాళ్ళు ఒకళ్ళు తింటూ ఒకళ్ళు కనుక ఉండేటట్లయితే అది శుభము అని చెప్పారని కాబట్టి ఇప్పుడు కర్కాటక రాశి వారికి ఎనిమిదో రాశివాడు శని ఎనిమిది వాడు ఆరింటి ఉన్నాడు ఇప్పుడు మంచిదే అది సర్వకార్య సిద్ధి జరుగుతుంది రాహు రాహు పన్నెండింట లోహమూర్తిగా ఉన్నాడు ఇదిగో ఇది కొద్దిగా కాస్త ఈ కర్కాటక రాశి వారికి పన్నెండింటి అంటే కా మిథున రాశిలో ఇప్పుడు సంచరిస్తూ ఉన్నాడు రాహు మిథున రాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కర్కాటకాన్ని మిథును ఏ రాశి అవుతుంది పన్నెండింట ఉన్నాడు పన్నెండింట ఉంటే ఉండేటువంటి యొక్క విశేషాలు ఏమిటంటే వాళ్ళకి కాస్త కాళ్ళ నొప్పులు అవి కూడా ఉండేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ కండరాల నొప్పులు అవి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి స్త్రీలకైతే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి యొక్క పీరియడ్స్ ఆలస్యంగా రావటము లేకపోతే హిమోగ్లోబిన్ తగ్గటము లేదా థైరాయిడ్ లాంటి ఏదైనా పడసోపుతుడు మళ్ళీ తగ్గిపోవటం ఇలాంటి కొన్ని జరుగుతాయి ఈ రాహు ఆశ ఆ శాఖ వారిది రాహు గారిది అందువల్ల అవి జరిగేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇవి పన్నెండింటో ఉన్నాడు కాబట్టి అవి కనపడతాయి అయితే అంత మాత్రం చేత మనం భయాందోళన చెందాల్సిన పని లేదు అయితే రాహు ఎందుకని గురువు గారు మిథున రాశిలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు గురువు గారు సారీ మిథున గురువు గారు ధనురాశిలో ఉన్నాడు ధనుర్రాశిలో ఉండేటువంటి యొక్క గురువు గారు మిథున రాశిలో ఉండేటువంటి యొక్క రాహుని చూస్తున్నాడు కానీ రాహు యొక్క బలం తగ్గిపోయింది అక్కడ ఆ దోషం పోయింది గురువు గారి యొక్క అనుకూలత మూలంగా ఆయన కటాక్షం మూలంగా కర్కాటక రాశి వారికి రాహు యొక్క ఈ యొక్క దోషం ఉందే అది పోయి కనుక రాహు కూడా కొంతవరకు శుభుడుగానే ఉన్నాడు ఇంకా కేతు యొక్క సంచారం ఈ కేతు సంచారమే ఈ కేతు కూడా సష్టగ్రహ కూటములో ఒకడు ఈయన ఎట్లా ఉన్నాడు ఈయన ఆరింట కేతు కూడా శుభత్వంగానే ఉన్నాడు అక్కడ సంచారం అయితే మనం ఏంటంటే జాగ్రత్తలు ఏం తీసుకోవాలి ఈ కేతు సంచారం మూలంగానంటే తగాదాలలోకి మనం తలగోర్చకుండా ఉండాలి ఏదో మన మానాన్ని మనం పోతూ ఉండాలి మన పని చేసుకోవటం ఇంటికి వస్తూ ఉంటాం ఎవరు ఏమి పెద్దగా మాట్లాడినా మనం కలిగించుకోకూడదు అది మంచిది సాధ్యమైనంత వరకు కూడా మౌనంగా ఉండటం మంచిది చాలా క్లుప్తంగా మాట్లాడటం మంచిది ఎందుకంటే మా మాట్లాడితే కూడా దాంట్లో నుంచి ఒక పదార్థాలు తీసుకుని మన మీదకి వచ్చేటువంటి యొక్క అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువ మాట్లాడటం మంచిది ఈ కేతు సంచారం మూలంగా కర్కాటక రాశి వాళ్ళు అయితే కేతు ఛాయాగ్రహమే ఛాయాగ్రహం అంటే వాళ్ళకి ఏ రాశికి వాళ్ళ అధిపతులు కారు రాహుకేతులు ఇద్దరు కూడా వీరు ఎవరి తోటి ఉన్నారు గురువు గారి తోటి ఉన్నాడు కాబట్టి గురువే బలంగా ఉంటాడు ఇక్కడ కేతువు ఏం లేదు ఆయనతో కలిసి ఆయన రాశిలోనే ఉన్నారు కాబట్టి ఛాయాగ్రహం కాబట్టి కేతువు గురు బలమే గొప్పగా ఉంటుంది వీరికి ఆ రకంగా కూడా కేతువు యొక్క దుష్ఫలితాలు ఏమి ఉండవు అన్నీ నలిపోయి అవుతాయి తర్వాత రవి సంచారం ఎలా ఉంది ఇది కూడా సష్టగ్రహ కూటములో ఒకడు ఈ రవి వృశ్చికం ధనుర్ రాశిలో చేస్తున్నాడు అంటే ఐదు ఆరు స్థానాలు బాగుంటాయి ఆరో స్థానం మంచిది అది చక్కటి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ హాఫ్ బాగుంటుంది పద్నాలుగో తారీఖు తర్వాత నుంచి చాలా బాగా ఉంటుంది అంటే పద్నాలుగు తర్వాత బాగుందంటే ఇప్పుడు ఈ షష్టగ్రహ కూటమి ఎప్పుడు వస్తుంది ఇరవై ఐదు తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి షష్టగ్రహ కూటములో రవి ఉంటే రవి కూడా ఈ కర్కాటక రాశి వాళ్ళకి సంచారం బాగా ఉంటుంది షష్టగ్రహ కూటములో ఉన్నప్పటికీ కూడా తర్వాత కుజగ్రహ సంచారం కుజగ్రహ సంచారం ఒకటి నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు కూడా తులారాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు అది నాలుగో స్థానం కొంత కొంత అనుకూలత తక్కువ ఇరవై ఐదు నుండి ఐదో స్థానానికి వెళ్తాడు వృశ్చికం ఇది కూడా సామాన్యమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలిస్తాయి అంటే ఓవరాల్గా లెక్క వేసుకుంటే ఈ నెలలో కుజగ్రహ సంచారం మనకేం పెద్దగా కలిసి వచ్చేటువంటిది కాదు సామాన్యంగా ఉంటుంది అందువల్ల నా కుజగ్రహానికి కుజ స్తోత్రాన్ని చదువుకుంటే ధరణేగర్ భసంభూతం విద్యుత్ కామ తల్లిదండ్రి బొమ్మ అని ఒక ఇరవై ఒక్క మాటలో కుజగ్రహ సంచారం కుజుడికి స్తోత్రం చేయండి శుక్రగ్రహ సంచారం ఎలా ఉంది శుక్రుడు ఒకటి నుంచి పద్నాలుగు వరకు కూడా ధనుర్రాశిలో ఉంటాడు తర్వాత అది ఆరో రాశి అవుతుంది కర్కాటకం వాళ్ళకి అది అంత పెద్ద అనుకూలమైన సంచారం కాదు పదిహేను నుంచి నెలాఖరు వరకు కూడా ఏడింటికి మారుతాడు అది మకరంలో సంచారం అది కూడా పెద్ద అనుకూలం కాదు అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి యొక్క కుజగ్రహ సంచారం శుక్రగ్రహ సంచారం 
సామాన్య ఫలితాలు తప్ప ఎక్కువగా మనం ఆశించడానికి అవకాశం లేదు ఆ రెండు గ్రహాలు ఇందాక చెప్పుకున్న నాలుగు గ్రహాలు బాగా ఉన్నాయి బుధుడు యొక్క సంచారం ఎలా ఉంది ఐదు నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు కూడా వృశ్చికంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అదంత అనుకూలమైంది కాదు ఈయన కూడా షష్టం దాంట్లో ఉన్నాడు ఇరవై ఐదు నుంచి ధనుర్రాశిలోకి మాత్రం అసలు మారినప్పటి నుంచే బాగుంది ధనుర్రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు చాలా మంచి పరిణామములను ఇస్తాడు అంటే షష్టగ్రహ కూటములు చేరిన తర్వాత నుంచి మంచి పరిణామాలు వస్తాయి ఈ యొక్క కర్కాటక రాశి వారికి కొన్ని సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి పదోన్నతులు ఉంటాయి ఆకస్మిక ధనలాభం ఉంటుంది సంతాన రీత్యా సౌఖ్యం ఉంటుంది సంతానాభివృద్ధి ఉంటుంది అంటే సంతాన రీత్యా కొన్ని ఖర్చులు ఉన్నప్పటికీ కూడా సంతోషం కలుగుతుంది వివాహాది శుభకార్య ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి ఇంట్లో తర్వాత ఇక ఉద్యోగస్తులకి ఎలా ఉంటుంది ఉద్యోగస్తులకి రాహు అన్న కొంత ఆందోళన కనిపడినప్పటికీ కూడా ఓవరాల్గా దుర్గాస్తోత్రం చదువుకోండి బాగా ఉంటుంది కళాకారులకి ఈ నెల అంతగా ఆశించినంత గొప్ప ఫలితాలు ఏమీ లేకపోయినా ఏదో సామాన్యంగా నడుస్తూ ఉంటుంది వ్యాపారస్తులకి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది విద్యార్థులకి గురుబలం బాగా ఉంది మంచి ఉత్తీర్ణత పొందుతారు అయితే ఆశించినటువంటి యొక్క మార్కులు కొద్దిగా తగ్గుతాయి శ్రద్ధ పెట్టుకోండి అంత రీచ్ అవ్వడానికి మనం అనుకుంది ఏ తొంభై రావాలి నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రావాలనుకోండి కొద్దిగా మనం ఇంకా కూడా శ్రద్ధ పట్టాలి వేరే వాటి మీద ధ్యాస మళ్ళించకుండా ఇలా వ్యవసాయదారులకి బాగుంది స్త్రీలకి కూడా ఇది కొంత అనారోగ్యం జరిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆ చెప్పినటువంటి యొక్క రాహు స్తోత్ర అని అంటే దుర్గా కవచం కుజ స్తోత్రం రెండు చదువుకుంటే బాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మాసాల దగ్గర ఒక్కొక్క నక్షత్రం తీసుకుందాం పునర్వసు నాలుగవ పాదం కర్కాటకంలో ఉంటుంది అది పునర్వసు నాలుగవ పాదం శుక్రుడు అధిపతిగా ఉంటాడు శుక్రుడు అధిపతిగా ఉండేటువంటి యొక్క ఫలితాలు అంటే గృహంలో శుభకార్యములు చేయటం తర్వాత కృషి వృద్ధి ధనధాన్య వృద్ధి భూగృహ లాభాలు పరీక్షల్లో జయం గృహ జీవితానందం ఇవన్నీ కూడా శుక్రగ్రహం ఇచ్చేటువంటి యొక్క ఫలితాలు ఈ పునర్వసు నక్షత్రం నాలుగో పాదం వారికి ఆ శుక్రగ్రహం ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వబోతున్నాడు గురుస్తోత్రం చదువుకోండి దేవానాంచ ఋషీణాం చ గురుంగాం చ సన్నిభం అని ఒక ఇరవై ఒక్క సార్లు చదువుకోండి పునర్వసు నాలుగో పాదం వాడు పుష్యమే నక్షత్రం వాళ్ళకి మాసాధిపతి కుజుడు మాసాధిపతి కుజుడు కుజుడు ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉంటే అంటే భూ వెన సంపాదనలు కూడా ఉంటాయి స్థిరాస్తులు కొంటే ఉంటుంది కాకపోతే ఆ స్థిరాస్తులు ఇవి కొనుక్కునేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్త వహించారు డాక్యుమెంటేషన్లు తర్వాత ఈ రక్త సంబంధమైనటువంటి యొక్క విశేషాలు ఉంటాయి అంటే ఎలర్జీ వ్యాధులు ఇవి కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం మాత్రం తప్పకుండా చదువుకోండి యూట్యూబ్లో వస్తున్నది సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం బై ఆశంకరాచార్య విత్ తెలుగు లిరిక్స్ అని చెప్తే వస్తుంది ముప్పై మూడు శ్లోకాలు ఉంటాయి చక్కగా చదువుకోండి వినండి అది పుష్యమే నక్షత్రం వాడికి సరిపోతుంది ఆశ్లేషా నక్షత్రం రవి మాసాధిపతి రవి ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పినంటే మంచి వార్తలు వినటం ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అధికారులతోటి పరిచయం ధైర్యం ధనలాభం విజయం ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి స్థాన చలన కూడా ఉంటుంది ఇవి రవి యొక్క ఫలితాలు ఆశ్లేషా నక్షత్రం వారికి ఇవ్వబోతున్నారు ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం చదువుకోండి చక్కగా విష్ణు సహస్రనామం చదువుకోండి అదృష్ట సంఖ్య రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది తొమ్మిది తేదీలు ఆది సోమ శుక్ర శనివారాలు కలిసి వస్తాయి కర్కాటక రాశి వారికి కర్కాటక రాశి వారికి నవగ్రహములు కూడా ఏకాదశ స్థానంలో ఉండేటువంటి యొక్క ఫలితాలు కలగాలని ప్రార్థిస్తూ సర్వేదనా సుఖనో భవంతు స్వస్తి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి